Camilla und Linus haben schon viel über ihr Thema gelesen. Nun haben sie die Möglichkeit, eine Mitarbeiterin des Planetariums, Frau Dr. Klabunde, zu interviewen. Dafür haben sich die beiden einige Fragen überlegt. Allerdings besteht ein Interview nicht nur aus Fragen und Antworten, sondern es gehört natürlich mehr dazu. Dass man weiß, wo es stattfindet, man pünktlich ist, dass man die Interviewpartner begrüßt, sich vorstellt, bedankt, ein bisschen mit ihnen spricht und versucht, die Aufregung zu nehmen oder eine gute Stimmung herzustellen. Während Linus mit der Expertin spricht, richtet Camilla schon einmal die Kamera ein. Damit man einer Interviewpartnerin gute Fragen stellen kann, muss man erstens Kenntnis vom Thema haben und man muss wissen, wer die Interviewpartnerin überhaupt ist und welche Funktion sie hat. Nur so kann man ermessen, welche Antworten überhaupt zu erwarten sind. Die Fragen sollten nach Möglichkeit nicht im Film zu hören sein, weil sie euch wertvolle Zeit kosten und für den Zuschauer nicht von Bedeutung sind. Es geht ja um die Antworten. Camilla und Linus haben sich sogenannte offene Fragen überlegt. Offene Fragen können nicht mit Ja oder Nein beantwortet werden und sollen zum Erzählen motivieren. Geschlossene Fragen dagegen zielen auf eine kurze, knappe Antwort ab und sind für ein Interview daher weniger geeignet. Ein Beispiel für eine geschlossene Frage. Wann wurde das Planetarium gebaut? 1912. Frau Dr. Klabunde antwortet mit einer Jahreszahl. Falls man die Frage nun wegließe, könnte man mit ihrer Antwort allein nicht viel anfangen. Also noch einmal, diesmal mit einer offenen Frage. Was können Sie uns über die Bauzeit des Planetariums sagen? Man fing 1912 an und war 1916 fertig. Immerhin antwortet Frau Dr. Klabunde nun im ganzen Satz. Allerdings wäre ihre Antwort ohne die dazugehörige Frage immer noch nicht sehr verständlich. Camilla und Linus bitten daher, ihre Interviewpartnerin die Frage in ihre Antwort mit einzubeziehen, um sie so allgemein verständlich zu machen. Oh, die Bauzeit hat sich über Jahre erstreckt. Ursprünglich war das nämlich ein Wasserturm, dessen Bau 1912 begann. Der Bau endete Dadurch, dass die Frage offen gestellt war, erzählt Frau Dr. Klabunde nun frei, was sie über den Bau des Planetariums weiß. Vieles von dem Gesagten hatten Linus und Camilla zwar bereits selbst herausgefunden, jedoch haben sie nun wertvolle Aufnahmen, in denen die Expertin diese Informationen für sie ausformuliert. Zu Beginn des Interviews, sozusagen zum Aufwärmen, eignen sich leichtere und kürzere Fragen, zum Beispiel zur Person. Und auch hier leitet man diese Vorstellung wieder mit einer offenen Frage bzw. einer Bitte ein, zum Beispiel Stellen Sie sich bitte einmal vor. Mein Name ist Klabunde, ich bin... Dann kann Frau Dr. Klabunde alles erzählen, was ihr wichtig ist und man hat eventuell einen schönen Satz für den Interviewbeginn im Film. Für das Interview haben sich die beiden einen schönen Ort gesucht, der einen interessanten Hintergrund liefert. Also nicht einfach nur eine Wand oder Mauer. In unserem Beispiel geht es um das Planetarium. Da wollen die Zuschauer natürlich auch das Planetarium sehen. Je weiter entfernt die Kamera steht, desto besser kann sie das Gebäude im Bild erfassen. Es kann natürlich auch sein, dass ein Interview in einem Büro oder anderem Raum stattfindet, aber auch da kann man im Hintergrund anstatt einer weißen Wand etwas vom Raum zeigen. Wenn alle auf ihren Plätzen sind, wird das Bild genau eingerichtet. Camilla und Linus nehmen sich dafür so viel Zeit, wie sie brauchen. Denn auch Frau Dr. Klabunde wird sich sicher darüber freuen, wenn sie später im Film gut ins Bild gesetzt ist. Linus sollte nicht im Bild zu sehen sein, da seine Fragen im späteren Film ja gar nicht mehr vorkommen sollen. Er steht dicht neben der Kamera, sodass Frau Dr. Klabunde beinahe in die Kamera schaut, also gut von vorn zu sehen ist, aber ein bisschen aus dem Bild herausguckt. Außerdem sieht es besser aus, wenn die Interviewte nicht in der Mitte des Bildes steht, sondern so im Bild eingesetzt ist, dass sie quasi einmal quer durchs Bild schaut und es gemäß des goldenen Schnitts teilt, zwei Teile zu einem Teil. So sieht es aus, wenn sie rechts aus dem Bild schaut und so, wenn sie links an der Kamera vorbei ihren Gesprächspartner ansieht. Die beiden achten außerdem darauf, dass sich die Kamera etwa auf ihrer Schulterhöhe befindet. Dadurch schaut sie weder zu Frau Dr. Klabunde hinauf, noch auf sie hinab. Beides sollte man im Interview vermeiden. Natürlich soll Frau Dr. Klabunde im Film gut zu verstehen sein. Deshalb muss der Ton sorgfältig aufgezeichnet und während der Aufnahme mit Kopfhörern kontrolliert werden. Es gilt, je dichter das Mikrofon am Sprecher ist, desto besser. Es sollte jedoch nicht ins Bild geraten. Außerdem gibt es verschiedene Mikrofontypen. Ein Reportermikrofon, ein Ansteckmikrofon entweder mit Kabel oder drahtloser Übertragung oder ein Richtmikrofon mit Samtwindkorb. Das Richtmikrofon nimmt hauptsächlich den Ton aus einer Richtung auf. 
aus Frau Dr. Klabundes Richtung. Der Korb hält störende Windgeräusche ab, man hört aber immer noch genug von der Umgebung. Während des Interviews muss sich Linus dann voll und ganz auf seine Interviewpartnerin konzentrieren. Wenn Antworten zu kompliziert oder unverständlich sind, muss er nachfragen. Ebenso kann es passieren, dass ein plötzlicher Lärm durch Flugzeuge oder LKWs das Gesagte schwer verständlich machen. In diesem Fall muss die Antwort noch einmal wiederholt werden. Merke, nur derjenige, der die Kopfhörer trägt, kann beurteilen, ob der Ton gut ist. Nehmt euch die Freiheit zu unterbrechen, wenn man den Interviewten nicht verstehen kann. Dafür hat jeder Verständnis. Achtet aber auch beim Drehort schon darauf, dass es ruhig ist und filmt nicht etwa an einer vielbefahrenen Hauptstraße. Außerdem ist es wichtig, dass Linus den Blickkontakt hält. Denn wenn er Frau Dr. Klabunde nicht mehr anschaut, weiß diese auch nicht mehr, wohin sie schauen soll und blickt wirr im Bild herum, was seltsam aussieht. Linus und Camilla haben auch noch Ideen für zusätzliche Aufnahmen mit der Expertin, als Schnittbilder. Sie lassen Frau Dr. Klabunde aus dem Gebäude herauskommen und ein paar Schritte an der Kamera vorbeispazieren. Neben den Aufnahmen mit ihrer Interviewpartnerin haben sich Camilla und Linus auch noch weitere Bilder vom Planetarium überlegt. Wie sie diese aufnehmen, zeigen wir im Video übers Filmen. Und warum viele Zwischenbilder oder Schnittbilder überhaupt wichtig sind, zeigen wir in unserem Video über den Schnitt. Camilla und Linus haben nun alle Aufnahmen im Kasten und können sich auf die Heimreise begeben. Beide sind schon ganz gespannt darauf, ihr Material am Computer zu schneiden.